qué hacer. Pero tienes, sé que tienes eh, barajas siempre, lógicamente, varias cosas. ¿Por qué hacer? Pues porque es la cuarta película de Alberto Rodríguez, porque eh, ha sido la cuarta película que he producido, porque creo en Alberto Rodríguez, porque eh, creo que es uno de los mejores eh, directores del cine español y creo que lo merece. Aparte, a mí la historia y los personajes desde el principio me parecieron uh, interesantes. Como decía Alberto, no se trata de retratar una generación, pero sí retratar una parte de la... hacer una reflexión sobre, sobre eh, algunas eh, personas de éxito que no tienen nada. Yo creo que estas personas de éxito que no tienen nada son también, eh, o están llegando a ser líderes, los que tienen 30 y muchos años, en, a, en muchos campos de este país. Y que esa, ese nihilismo y esa, una forma de esa falta de, de futuro, yo creo que condiciona también, o explican de alguna manera, lo que está sucediendo en, en España, que no es precisamente lo que va a ser muy optimista. Entonces, eh, me interesa muchísimo. Después creo que Alberto además trabaja es, uno, es muy buen realizador, trabaja eh, muy bien con los actores eh, y después tiene una concepción estética tanto a nivel visual como musical que a mí me interesa mucho. Así que preguntaban antes que a quién iba dirigida esta película. Bueno, yo creo que los, eh, los targets, esta es la, la, este concepto del que se habla eh, son complicados a, a priori porque no tenemos los mecanismos para estudiar quién va, va a ir dirigida. Pero yo creo que la anterior, se de Vírgenes, consiguió que eh, un millón de personas pasaran por taquilla en su momento aquí en España, aparte de, con, de tener una distribución a nivel internacional sumamente eh, exitosa y creo que va a encontrar su público. Creo que gente que en su momento vio eh, Siete Vírgenes, muchos de los que vieron Siete Vírgenes, van a ver esta película. Ahora tienen 20, entonces, eran adolescentes, tenían 17, 18 años, ahora tienen veintitantos, 23, 24, no son exactamente de la misma edad que los personajes, pero creo que estaría muy bien que la vieran que la vieran precisamente para evitar lo que antes decía, eh, lo que se refería a Tristan y Willy, que cada uno debe vivir sus sueños, no los sueños de otros. Así que sí, espero que tenga, que tenga bastante suerte. Pues no lo he hecho de manera consciente. O sea, cuando empieza una película porque parte de una anécdota o de, o de un tema concreto o, o algo así. En este caso empezamos manejando la frase de, esta de Ribeiro y los textos de Huelbeck y de y algunos cuentos de Carver, películas de Casabete, en fin, fue una época que nos pilló viendo todo esto y empezamos a pensar un poco sobre nosotros mismos. Al final, otro día, con la película ya acabada y demás, eh, un amigo que la vio me dijo, es la segunda película que hace sobre el crecimiento y es verdad que lo tienen, es lo que tienen en común con Siete Vírgenes. Eh, no dejan de ser personajes que, que están a punto de algo, es que tienen que tomar una decisión para crecer, tanto una película como en la otra. Eso es lo que tienen en común, pero no ha sido una cosa premeditada. Así. Y este es el equipo que ha hecho esta película, que habla, sobre todo los productores, porque me parece una película muy valiente. Con los tiempos que corre es difícil hacer películas en las que realmente se están arriesgando. Y esa es la idea desde el principio. Entonces hicieron por la película. Esta vez no tengo ni idea de a quién va a dirigir. ¿Pero crees que entre los sectores a lo mejor más conservadores puede crear algo de rechazo la van no, no tiene por qué. La, la película no, no tiene un mensaje concreto. Yo, no. yo lo que hago es abrir una, una pregunta. Yo respuesta no tengo para nada. Hombre, todos hemos estado en un bar de noche, ¿no? Eh, pero no, <coughs> o sea, lo que biográfico no es gran cosa. Lo que pasa es que nosotros, eh, la noche, la droga, el sexo, todo eso lo usamos como una, como una mera excusa para llevar a los personajes al límite. Entonces, mientras más extremos fuera, más nos interesaba, más dramático se volvía y era lo que pretendíamos, ¿no? lo que les han vendido y lo que se supone que tienen, o sea, prácticamente económicamente viven bien o han llegado a tener una familia estable, incluso el personaje de Tristan es como una especie de prototipo, si quieres leerlo así, tiene un coche, una mujer, un perro, un chale gigante, todo va bien, parece una familia feliz y sin embargo 
es lo que no, no funciona. ¿no? 